साथियों आज जरूरत है हम सबको इकट्ठा होकर के लड़ने का वजह ना तो आज इस देश का शासन ना इस देश का न्यायपालिका जो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है ना इस देश की कोई भी सामाजिक संस्थाएं शायद ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया जो आज हम देख रहे हैं चारों तरफ से जो एक दबाव हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है जिस बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को जीने का हक मिला ना हमको बल्कि पूरे गरीब तबके को खास तौर से हमारे बहनों को स्त्रियों को जो अधिकार दिए गए उन सभी को छीनने की कोशिश की जा रही है आज हमें फिर हमारी उपजातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका लगी हुई है कि हम लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए उन वर्गों में कुछ जातियां चिन्हित की गई हैं उन जातियों को एस और एस टी में से निकाल दिया जाए आज तक हम लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के तहत भी अपना रिजर्वेशन पूरा नहीं करा पाए हैं किंतु चाहे वो कोई भी सरकार रही हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो लेकिन सबका इरादा हम लोगों को दबा करके कुछ ले दे करके काम चलाने का है और जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे ये सड़कों की लड़ाई आप सबके बीच में जो आपका नेतृत्व है वो लड़ने में सक्षम है साथियों आरक्षण की लड़ाई में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले आर पी सिंह साहब जनवरी 2011 से निरंतर इस लड़ाई को देश में लड़ने का काम कर रहे हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति सबसे पहले इस लड़ाई को लड़ने वाला सबसे पहला संगठन है जिसने जिसके संघर्ष की बदौलत आरक्षण को आज राष्ट्रीय मुद्दा चुनाव तक में राष्ट्रीय मुद्दा साथियों आपने देखा होगा पिछले बिहार के चुनाव में आपके संघर्ष की बदौलत आरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा मान दिया गया है और आरक्षण के बल पर साथियों सरकारें बनने का काम सरकारें गिनने का काम हो रहा है साथियों साथियों आरक्षण का जो एक संविधान संशोधन बिल जो राज्यसभा में आपके संघर्ष के बदल राज्यसभा में आया और आपके संघर्ष के बदौलत राज्यसभा में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लोकायुक्त के बाद आरक्षण का बिल एक संविधान संशोधन साथियों पास हुआ और साथियों जो गत कांग्रेस की गवर्नमेंट रही अगर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट साथियों उस बिल को राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास करने का काम कर देती तो साथियों ये समस्या कांग्रेस की समस्या भी हट जाती और हमारे देश के दलितों की समस्या का भी समाधान हो गया होता इसी कारण इस बिल को लोकसभा में पास न करने के कारण मनमोहन की सरकार को दिल्ली की गद्दी को छोड़ने का काम करना पड़ा और साथियों मैं इस मस्त के माध्यम से बता देना चाहता हूं मोदी की सरकार को इस देश के दलितों के द्वारा ही इस सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी मिली है और हम इस मत से यहां की सरकार को नकारना चाहते हैं यदि आपने लोकसभा के अंदर एक सौ सत्रह संविधान संशोधन पास नहीं किया तो साथियों वो दूर वो दिन दूर नहीं है जो मोदी की सरकार को भी हम दूर चटाने का काम करेंगे हम ऐसे ऐसे मेहनत का स्लोग है हम पुल बनाना जानते हैं हम बसे चलाना जानते हैं हम हर एक मुश्किल से मुश्किल काम करना जानते हैं और हमारे ही दल पर सरकार इस देश की बनती है और भेड़ती है साथियों साथियों यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कोई लगा 
इस देश के अंदर लेकर आए थे अगर देश के अंदर लागू हो जाता तो आज सदन के अंदर बैठे हुए एक संसद साथियों इस तरह से एक दूसरे का मुंह देखने का काम नहीं करते आरक्षण कोई ठीक नहीं यह अधिकार हमारा है बाबा साहब ने आरक्षण नहीं मांगी थी हमारे सभी प्रभुत्व वर्ग इसको अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने जात विहीन समाज की स्थापना कहा था मनोवादी व्यवस्था के लोगों को पच नहीं रहा था जानते थे कि जिस दिन इस देश में डबल इलेक्ट्रोड लागू हो जाएगा यह इनके अधिकार से हम इनको वंचित नहीं कर पाएंगे इसके लिए हुआ गांधी आमरणसन करता है जिसके लिए उसको और तमाम कभी कभी जगह नहीं मिले थे वह पूना पैक्ट होता है पूना पैक्ट के आधार पर मुझे रिजर्वेशन मिलता है और एक समाप्त तरीके से मिलता है कितने समय के अंदर हम जो तो है हम पिछड़े हुए दलित वर्ग को मुख्य धारा से ले आके जोड़ेंगे लेकिन आज अड़सठ साल का समय बीत जाने के बावजूद भी हमारा भारत के प्रधानमंत्री या देश के संचालक लोग आज मुझे मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं और हम जितना विकास कर चुके हैं उसमें भी उनकी कष्ट हो रहा है मुझे उसे पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है साथियों तीन चार बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बात तो ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो पंजाब की सरकार हो बिहार की सरकार हो त्रिपुरा की सरकार हो तमिलनाडु की सरकार हो और केंद्र में मोदी की सरकार हो इन सब सरकारों को हम बता देना चाहते हैं ये जो संविधान में आर्टिकल सोलह चार है पांच है चौदह से लेकर सत्रह तक के आर्टिकल है ये कोई खैरात में नहीं मिले हैं ये हमने लड़ के लिए है और यदि अगर हमारे अधिकारों पे कुठारा घात हुआ तो इस देश में ईट से ईट बजाने का हौसला दलित और आदिवासी रखते हैं साथियों साथियों संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में ये बाबा साहब के जन्म का 125वां साल है साथियों साथियों हमें यह बात याद रखनी पड़ेगी जब 1990 में बाबा इक्यानवे में बाबा साहब की जन्म शताब्दी थी ये मनुवादी लोग ये ब्राह्मणवादी लोग सड़कों पर उछल कूद करने तब भी उतरे थे अब ये 125वीं जयंती है साथियों हमारे समाज में हम लोग जंगलों में भी रहते हैं हम शहरों में भी रहते हैं हमारे समाज में केवल शेड्यूल कास्ट में बारह सौ अट्ठाईस जातियां पूरे देश में आती हैं सात सौ के करीब कबीले आदिवासियों में आते हैं देश का हर चौथा आदमी या तो अनुसूचित जाति से आता है या अनुसूचित जनजाति से आता है दुनिया का पांच फीसदी आबादी या तो दलित परिवार है या भारत के आदिवासी परिवार है हम सरकार को बता देना चाहते हैं अगर हमसे लड़ने की हिम्मत है तो टट्टी की ओर में शिकार मत करो न्यायालय में बैठे बामन बनियों के आधार पर हमारे साथ धोखा मत करो साथियों न्यायालयों में आरक्षण का सिद्धांत लागू करो फिर हम बताएंगे कि आरक्षण के ऊपर कैसे फैसले हमारे खिलाफ जा सकते हैं साथियों पूरे सर्वोच्च न्यायालय में देश के तमाम उच्च न्यायालयों में दलितों के जज एक नहीं आदिवासियों के जज नहीं पिछड़ी जातियों के जज नहीं मुसलमानों के जज नहीं बुद्धिस्टों के जज नहीं और जैनों के जज नहीं इस देश के 80 फीसदी लोगों के जज ना तो हाई कोर्ट में है ना सुप्रीम कोर्ट में है साथियों इस बात को पहचानो जब न्यायालयों में आपका आदमी नहीं बैठा है तो ये न्याय हम 
तुम्हारे खिलाफ जाएगा रिजर्वेशन का कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट में जाता है उसका फैसला न्याय के सिद्धांतों पे नहीं होता हम जो दलितों का आदिवासियों का नेता बनने का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं हमको सदैव याद रहना चाहिए कि बाबा साहब ने हमको क्या जवाबदारी दी है याद करिए पूना पैक का वो समय याद करिए वो घटना जब विदेश का पत्रकार इसी शहर दिल्ली आया रात हो गई थी पूना पैक के संबंध में देश के बड़े नेताओं से बात करना चाहता था ना मिलूंगा वो सम्मानित नेता थे हैं सबसे मिलना चाहा पर 12 बजे एक बजे रात उनसे मिलने के लिए कोई उपलब्ध नहीं हुआ सबके यहां से यही जवाब आया बाबा साहब के बारे में पूरा पद के बारे में इंटरव्यू लेना चाहते हो लंदन से आए हो कई समय मिलेगा आखिर में हार कर उन्होंने बाबा साहब के यहां कोशिश की कहा जाता है रात के दो बजे जब वो बाबा साहब के यहां पहुंचे अपना कार्ड भेजाया तो तत्काल बाबा साहब ने उनको बुलवा लिया उस पत्रकार ने बाबा साहब से पूला पेट के बारे में पहला सवाल नहीं किया पहला सवाल ये पूछा बाबा साहब पूरा भारत सो रहा है भारत के सारे बड़े नेता सो रहे हैं हमारे आर पी सिंह जी इस बात को याद रखें कि आप तन्हा नहीं है यह पब्लिक आपको बता रही है इकट्ठा होकर के कि आप तन्हा नहीं है आप संघर्ष कीजिए हिंदुस्तान के पूरी आवाम आपके साथ है और हम इस तरह अपने हक को ले लेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर देंगे लेकिन अपने हक को जब तक हम नहीं पा लेते उस वक्त तक इस लड़ाई को हम खत्म नहीं करेंगे ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मिसाल है मैं अपनी बात एक गुलदस्ते की मिसाल दे करके गुजर जाना चाहता हूं एक गुलदस्ता उस वक्त अच्छा लगता है जबकि उस गुलदस्ते में हर तरह के फूल लगे हुए हो सफेद फूल भी हो लाल भी हो गुलाबी है कोई अल्पसंख्यक है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई सिख है कोई ईसाई है मुसट्टा होकर के एक गुलदस्ते में आ जाएंगे तब तो यह हिंदुस्तान एक अच्छा हिंदुस्तान कहलाएगा और अगर इनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो यह अच्छा गुलदस्ता नहीं कहलाएगा आज कुछ लोग हिंदुस्तान की सरजमीन में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हम लोगों को अलग अलग करके हिंदुस्तान के गुलदस्ते को बार वही हो सकता है जो भारत को एकजुट कर दे अच्छा गुलदस्ते के रूप में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम को इकट्ठा कर दे ऐसी नीत ना अपनाए जिससे के लोग अलग अलग हो जाएं अगर हिंदुस्तान की वफादारी चाहते हो हिंदुस्तान को मजबूत जो लोग करना चाहते हैं सही माने में वो हिंदुस्तान के सच्चे सबूत है और जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं वो हिंदुस्तान का सच्चा सपूत नहीं हो सकता उसे हिंदुस्तान में हुकूमत करने का आग हासिल नहीं हो सकता कुछ लोग जो बाबा साहब अंबेडकर का तो नाम लेते हैं लेकिन उनसी उसकी कौम का विरोध करते हैं उनकी नीतियों का विरोध करते हैं उनके आरक्षण का विरोध करते हैं और आज देश के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरा है उन ताकतों से खतरा है उन लोगों से खतरा है जो गले मिलते तो हैं लेकिन हाथ में छुरी भी रखते हैं उन लोगों से आज खतरा है हमें और मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आज आर एस के, के लोग यह सरेआम प्रचार कर रहे हैं कि देश के संविधान को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है 
और ये जो हमारी सरकार है भारत में ये टोटल की टोटल सरकार आरएसएस की नीतियों को अपनाने वाली सरकार है और आरएसएस के मुखी ने आरक्षण को खत्म करने का ये जो बीड़ा उठाया है ये जो नारा दिया है आज मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहब की कौम उनको जवाब देने के लिए आज दिल्ली में दस्तक दे चुकी है और आज यह भारत सरकार की कुर्सी हिल रही होगी भारत सरकार का सिंहासन हिल रहा होगा क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के जो मिशन था उन्होंने संगठित होने की बात कही उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की बात कही उन्होंने आंदोलन करने की बात कही और कई दिन से ये ताकते सिंह उठा रही थी आरक्षण और दी तो हम ये सोच रहे थे कि क्या बाबा साहब की कौन ये बाबा साहब के मिशन को भूल चुकी है क्या हमें उम्मीद नहीं है मुझे पूरा अनुभव है सारी जिंदगी का एक भी कोर्ट एक भी सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे की कचहरी तक किसी एक कचहरी ने भी हमारे साथ हमदर्दी नहीं की है मैं बेडर के कह सकता हूं मुझे कोई शक सुबह नहीं है बहुत सारे मुकदमे चले लाखों की तादाद में हर प्रांत में हर प्रांत में हमें मुंह की खानी पड़ी अब तो ये हालत है देर इज नो रीजन देर इज नो रीजन वट टू डाई ये आज हमारे लिए हो गया है इसलिए आज का दिन फैसले का दिन है मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर जोर से बल दिया है कि अब हमें एक्शन करना चाहिए ये हमारा जो इशू है ये भारत के उस संविधान के उस चैप्टर में है जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और कोई दुनिया की हस्ती ताकत नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख रखा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता आज आरक्षण बचाने के लिए यहां पर इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया हम यहां पर भीख मांगने के लिए इकट्ठा नहीं हुए यहां पर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं तो वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन अधिकारों को भारत के संविधान में रखने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया था हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद हिंदुस्तान का संविधान बनाने के काम की जब शुरुआत हुई तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भारत का संविधान अगर बनाना है आप अंबेडकर के अलावा दूसरा उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल मौलाना आजाद राजेंद्र प्रसाद ये तमाम लोगों ने संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी दुनिया भर में जिसकी विद्वत्ता का परिचय था ऐसे बाबा साहब अंबेडकर को मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया और एक ऐसा मजबूत संविधान भारत को देने का काम बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सभा ने किया कि आज भी उसकी बुनियाद को कोई हिलाने की ताकत नहीं रखता एक तरफ नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक राष्ट्रीय किताब है और वो राष्ट्रीय किताब यानी भारत का संविधान होता है भारत का संविधान अगर सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय किताब बनती है तो दुनिया भर का दौरा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री भारत का संविधान वहां पर दूसरे मुल्कों के 
राष्ट्रपतियों को देने का काम नहीं करते वहां के प्रधानमंत्रियों को देने का काम नहीं करते वो उपहार के तौर पर वहां पर उपहार के तौर पर वे वहां पर भगवत गीता जाकर लोगों को भेंट देने का काम करते भगवत गीता से हमें कोई परेशानी नहीं लेकिन भारत का संविधान अगर एकमात्र राष्ट्रीय किताब करके अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो दुनिया भर में जाते हुए भारत के संविधान की प्रतिया वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को देने का काम क्यों नहीं करते कि किन लोगों ने ये शब्द कहे थे कि बाबा साहब के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़की तक बंद है घुसने नहीं देंगे ये बता देते तो शायद अच्छा होता और वो ये भी स्पष्ट कर देते कि जिस क्षेत्र से खुलना और जैसो और जहां से बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर आए थे उस हिस्से को ही पाकिस्तान में दे दिया गया था इस साजिश के साथ दे दिया गया था कि बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर ना रह सके और उसके बाद दूसरी सीट से इस्तीफा देकर तब बाबा साहब को चुनाव लड़ना पड़ा और संविधान सभा में आए हम पे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करा हम जानना चाहते हैं कि आजादी के दौरान इस देश का कौन सा एक विभाग ऐसा है जिस विभाग में आरक्षण पूरा रहा हो कोई बता सकता है क्या रहा है केवल एक विभाग सफाई कर्मचारी को छोड़ के पूरे देश में कभी आरक्षण पूरा नहीं हुआ और आरक्षण पूरा नहीं हुआ तो सत्ता कौन चलाते थे जिम्मेदार कौन है वही लोग हमारे बीच में आते हैं और हम गदगद हो जाते हैं उनके नारे लगाते हैं और उनको इतना टाइम भी नहीं है कि वो हमारे बीच में बैठ सके पता चल गया कि भीड़ बहुत है तो चलो चले आओ और पता चले कि भीड़ कम है तो आना भी गवाना नहीं सकते दोस्तों सियासत का जो रूप है सियासत का रूप असली बताना चाहता हूं सियासत मुफ सियासत मुफलिसों पर इस तरह एहसान करती है दो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है यह सियासत का रूप है साथियों आज इस देश में पॉलिसी बन रही या छोटी छोटी सब्सिडी खत्म करने की योजनाएं रोज बनाई जाती हैं लेकिन कारपोरेट जगत को जो बहुत ही अमान छूट में दिया जाता है जितना हर साल घाटे का बजट देश में पेश होता है उस घाटे से ज्यादा इस देश के कारपोरेट को छूट दी जाती है घाटा सहकर भी कोई उसको खत्म करने की बात नहीं करता लेकिन अगर छोटे लोगों को सब्सिडी दी जाती है इस देश के शेड्यूल कास्ट बच्चों को वजीफा दिया जाता है तो उसको काटने की योजनाएं बनाई जाती हैं डिटेल में ना कहकर एक शेर से कहना चाहता हूं झील पर पानी बरसता है हमारे देश में झील पर पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में झील पर पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में फकीरों पूंजीपतियों और अफसरों को छोड़कर और भला कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में साथियों हम किससे मांग रहे हैं हम उनसे मांग रहे हैं चाहे हमारा ग्यारह सूत्री मांग पत्र हो चाहे हमारा पंद्रह सूत्री मांग पत्र हो चाहे हमारा पच्चीस सूत्री मांग पत्र हो हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने हमसे छीना है याद करो सिंधु घाटी की सभ्यता को इस देश पे कौन राज किया करता था बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो गुलाम अपनी जंजीरों को तोड़ देगा उसी कड़ी में कहना चाहता हूं इस देश के मूल निवासियों को यह एहसास करा दो कि आप इस देश के मूल निवासी हैं आप इस देश के राजा थे आपको जो एहसास हो जाएगा तो आप उस ब्राह्मण उस मनवादी के पिछवाड़े इतनी जोर से लात मारोगे इतनी जोर से लात मारोगे कि सीधा यूरेशिया में जाके गिरेगा उससे पहले गिरेगा नहीं विदेश से आए हुए लोग हमसे हमारा हक छीन कर आज इस देश की सेनाओं में रिजर्वेशन नहीं है और देश की सेनाओं में भर्ती होने के लिए कहा यह जाता है कि मार्शल कौनों को भर्ती किया जाएगा कौन है मार्शल कौन गिरवाना चाहता हूं मैं जब गुरु तेग बहादुर का शीश काट के टांग लिया गया था तो लाने वाला कौन था जरा बताओ जानते हो क्या जीवन चूरा उस चीज को उतार के लाने वाला था तो मार्शल जीवन चीरा हुआ और यहां बनती है सिख रेजिमेंट यहां बनती है जाट रेजिमेंट यहां बनती है और रेजिमेंट क्या कारण है कि इस देश में 
جوڑا اور بھلی رہی میں دونوں بنے جنہوں نے دے ہی ان کی عزت کو رکھا ہے بتائے اٹھارہ سو ستاون کی کراندی کو شروع کرنے والا کیا منگل پانڈے تھا ارے بھائی مانو تو مانو تم نے بھائی مان اتیاس لکھا ہے منگل پانڈے کو میرٹ میں اینٹری نہیں ہوئی تھی منگل پانڈے کو بھائی سپریل اٹھارہ سو ستاون کو بھائرت پور پشم بنگال میں فانسی لگ چکی تھی بھائے دس مئی اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کا سوتر پات کرنے والا میرٹ میں اینٹری نہیں ہوئی تھی منگل پانڈے کو بھائی سپریل اٹھارہ سو ستاون کو بھائرت پور پشم بنگال میں فانسی لگ چکی تھی بھائے دس مئی اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کا سوتر پات کرنے والا میرٹ میں اگر کوئی تھا تو حولدار ماتا دیر بھنگی تھا اس نے اس کرانتی کو کیا تھا تو اس دیر اس کو آزاد کرانے والے ہم اس دیش کو آزاد رکھنے والے ہم اور ہم کو کہا یہ جائے کہ تم آیوگے ہو تم کو پرموشن دے دیا جائے گا تو آیوگتہ آ جائے گی تم کو سینہ میں بھرتی کر دیا کر دیا جائے گا تو لڑاکوں نے رہیں گے یہ کب چلنے والا ہے میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ساتھیو ہمارے ساتھ کانسپریسی کہاں رچھی جاتی ہے کہ والے کستان ہے اس دیش کی پارلیمنٹ اس دیش کی پارلیمنٹ میں ہمارے اخلاف کانسپریسی رچی جاتی ہے بہت ٹیم ہو گیا مانتے مانتے بکاری بنتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں میری عمر ستر سال کی ہے سب سے آگے میں چلنے کو تیار ہوں خاص طور سے اپنی عمر کے لوگوں سے آوان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھا دو اس پارلیمنٹ کو جس پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف سر یند رسہ جاتا ہے اور نئی پارلیمنٹ کا نرمان کرو نئی پارلیمنٹ میں قانون پاس کرو کہ جو اس دیس میں پونے تین پرسنٹ ہے ہم تمہاری طرح بے ایمان نہیں ہوں گے تم کو بے ایمان ہو کہنے کے لیے پینٹی ٹو ٹائم فائل رکھتے ہو دینے کے نام پہ چھے پرسنٹ اور سات پرسنٹ دیتے ہو لیکن ہم بے ایمان نہیں ہیں تمہاری سنکھا پونے تین پرسنٹ ہے تم کو پونے تین پرسنٹ ہی دیں گے جس کی سنکھا چھے پرسنٹ ہے اس کو چھے پرسنٹ ہی دیں گے اور چتنی سنکھا ہماری ہے اتنا ہم رکھیں گے اس سے چادہ ایک انچ بھی نہیں رکھنے والے ہم لوگ تو ہم تو اس ایمانداری پر چلنے والے لوگ ہیں تو آپ کو تیہ کرنا پڑے گا اب تو بھائی سر پہ کفن بادنا پڑے گا اپنے عمر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بے وجہ عمر کے اس بوجھ کو ڈھونا کیا ہے خاص طور سے ساٹھ کے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے بے وجہ عمر کے اس بوجھ کو ڈھونا کیا ہے کانس کے سکے کا باجار میں کھونا کیا ہے اور بے وجہ عمر کے اس بوجھ کو ڈھونا کیا ہے کانس کے سکے کا باجار میں ہونا کیا ہے اور جو نہ آ سکے اپنے قوم کے کام ایسے انسان کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے ایسے انسان کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے اب تو تیہ کر لو اور بگن بجا دو بلکل ہے چونکہ اب سمیں نہیں رہا مانتے مانتے ہماری استطیع یہ ہو گئی ہے کہ وہاں جو جاتا ہے ہم جس کو بھیجتے ہیں بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جسے وہاں بھیجا تھا میں نے اپنی طرف ہم اپنے پتیدی چنا کے بھی چن کے بھیجتے ہیں بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جسے وہاں وہ بھی تو جا کے انہی کا طلبگار ہو گیا وہ بھی تو جا کے انہی کا طرف دار ہو گیا یہ استطیعہ ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ کس کو چنتے ہیں ہمارے بیچ میں سے یہ بات صاف ہے نظامی میں قدا کا دیکھا نرالا دستور نظامِ میکدہ کا دیکھا نرالا دستوں جامنی کو دیا جاتا ہے جن کو پینا نہیں آتا جامنی کو دیا جاتا ہے جن کو پینا نہیں آتا سمیں کم ہے ادگار بہت ہیں پیڑا بہت ہے کہنے کے لیے آج بھی پانی پینو تو ہاتھ کٹا جاتا ہے گوبر گو میں ٹھوسا جاتا ہے آج بھی اگر مٹے میل میں کوئی شروع کاس مہیلہ کھانا بنا دے تو جرا جرا سے بچے کھانے کا وہ اس کار پر کرتے ہیں آخر یہ افمان کب تک سا ہو گئے سوابی مان کی جنگی پہ جینا آ جاؤ ان کو لات مارنا شروع کرو جو ویدیسی آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پچھانو اس دیس کے مون نواسی ہو اس دیس کے راجہ تھے اور تیہ کرو کہ اس دیس کے راجہ بنو گے اور اس دیس کے ویدیسیوں کو یہاں سے نکال کے باہر پھیکو گے اور آج آپ کے سامنے یہ کہ رہلا ہے تین دن پہلے جو ریلی ہوئی تھی اس میں منتری بننے کے خواب کے لیے لوگوں کو بہکا کر اکتہ کیا گیا اور آج بھائی آر پی سنگھ اور سہیوں کی ساتھیوں نے دیش کے دور دراج کے دون جوانوں کو جگا کر اس سرکار کو چیلنج کیا ہے کہ ہمارا آرکشن ہمیں دو 
हमारी भागीदारी हमें दो और नहीं तो सरकार तुम्हारी भी ऐसी चली जाएगी जैसे कांग्रेस की चली गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसके मनुवादी लोगों ने लोकसभा में आरक्षण का बिल नहीं लाए और समाज दलित समाज को धोखा दिया मैं एक मोदी को कह देना चाहता हूं कि मोदी जी अब आप बहुमत में हैं और बाबा साहब के संविधान की आप तारीफ करना चाह रहे हैं कर रहे हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकेगी जब आरक्षण का बिल पास करके और आरक्षण को शेड्यूल्ड लाइन में ले आओगे तब दलितों का कल्याण समझेंगे साथियों बाबा साहब की मार जपने से हमारी मुक्ति नहीं होगी ये इस देश के शासक हमें बेकूफ बनाने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं ये समझ रहे हैं कि ये बाबा साहब की मारा जपेंगे 26 नवंबर उन 2015 को और इस देश का दलित अपना इनके चक्कर में फंस जाएगा कतई नहीं फंसेंगे हमारा कहना है कि बाबा साहब की मारा जपने का काम छोड़ो आप बाबा साहब का दिया हुआ वो सारा अधिकार हमें दे दो जो बाबा साहब संविधान के अंदर लिखे गए थे तो बाबा साहब की मारा का काम हो जाएगा तो ये इनकी मारा जपनी हमें खूब आती है किस प्रकार की ये मारा जपने वाले लोग हैं इस देश के आर एस एस एक संगठन है इस देश के अंदर इस देश का सबसे खतरनाक संगठन इस देश का सबसे आतंकवादी संगठन में कहना चाहूंगा उसको क्योंकि उसी के इशारे पे इस देश के दलितों पर अत्याचार होते हैं इस देश के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं इस देश के दलित आदिवासियों अकलियत का हक लूटा जा रहा है अगर वो ईमानदार हो जाए संगठन तो उस संग... उस संगठन के ही हाथ में इस देश के शासक की नकेल है इस देश के आज के शासकों की नकेल आरएसएस के हाथ में है मोहन भागवत के हाथ में है अगर मोहन भागवत हमारे प्रति जरा सा भी ईमानदार हो जाए तो इस देश की सरकारें बेईमानी नहीं कर सकती परंतु जो मोहन भागवत अब से आठ महीने पहले कह रहे थे कि आरक्षण सौ साल तक लागू रहना चाहिए आज वही मौन भागवत मित्रों इस आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं तो अगर आरक्षण की समीक्षा की ये बात करते हैं तो उसका आधार क्या बता रहे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए हम इसकी मुखालपत करते हैं आरक्षण जाति के आधार पर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इस देश के अंदर जाति के आधार पर शोषण है इस देश के अंदर जाति के आधार पर मान सम्मान है इस देश के अंदर जाति के अधिकार आधार पर स्वाभिमान है इस देश के अंदर जाति के आधार पर उच्च नीच है इस देश के अंदर जाति के आधार पर शोषण है तो जाति के आधार पर ही आरक्षण लागू रहेगा जो बाबा साहब ने आधार बनाया था आरक्षण का उस आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता अगर हमारे आरक्षण के की तरफ या हमारे संविधान की तरफ किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो उसकी उंगली नहीं बाजू अलग करेंगे भाई पर बाजू उतनी आसानी से अलग होगी नहीं जब तक इस देश के दलित आदिवासी जातियों के सिकंजे से बाहर नहीं निकलेंगे जातियों के गड्ढों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो एक समाज एक बहुजन समाज एक बहुसंख्यक समाज एक इकट्ठा समाज नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि जालिमा ने बहुत बहुत जालिमा ने हरकत यह की है कि इस देश के मूल निवासियों को जातियों के खाचे में बांट दिया और जातियों के खाचे में ही नहीं उप जातियों के खाचे में भी बांट दिया अब एक चुमार जाति है इस देश के अंदर इस देश की सबसे बड़ी जाति संख्या में सबसे बड़ी जाति चुमार जाति इस देश के अंदर है उसके कुल खानदान को तो छोड़ दीजिए उसकी उप जातियां देख लीजिए भोपाल में जाओगे तो ही बार कहता मैं सबसे उज्जवल हूं सबसे बड़ा हूं आगरा में जाओगे जाकर कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं सहारनपुर का चुनार कहता है नहीं जी मैं सबसे बड़ा हूं यह क्या मसला है चुनार जाति के अंदर इतनी मतभेद और फिर जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं हमारी स्पर्श जातियां हैं सैकड़ों हमारी स्पर्श जातियां हैं वो कैसे इकट्ठी होंगी हमारे ट्राइबल्स हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे हमारे पिछले भाई कैसे जुड़ेंगे भाई इस काम पे कि हम अलग अलग बटे रहे हमारे अंदर फूट बनी रहे इस काम के लिए वो हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष खर्च करते हैं मुट्ठी भर लोग कि तुम लोग बटे रहो अंधविश्वास में फंसे रहो तुम कभी इकट्ठे ना हो पाओ इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपया हमें अंधविश्वासी 
और जातिवादी बनाए रखने के लिए इकट्ठ किया जा रहा है और दलितों के बीच भी खटीक महासभा चमार महासभा धोबी महासभा ये क्या मतलब हुआ जी बाबा साहब हमें अनुसूचित जाति वर्ग बना के गए और हम उनके खिलाफ चलते हुए अपनी खटीक महासभा बना रहे हैं हम अपनी चमार महासभा बना रहे हैं हम अपनी बाल्मीकि सभा बना रहे हैं हम अपनी चमार पंचायतें बना रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ जी हम क्या कर रहे हैं हमें सोचने की जरूरत है और वो जो शासक है हमारा और शोषक है हमारा वो बड़ा खुश हो रहा है अच्छा खटीक महासभा बन गई बहुत बढ़िया अच्छा बाल्मीकि महासभा भी बन गई बहुत बढ़िया अच्छा धोबी महासभा भी बन गई अरे तो और बढ़िया काम हो गया अच्छा भारत महासभा भी बन गई अच्छा ये तो और अच्छा हो गया है और तो और हजारों महासभाएं बन गई इसी कारण तो वो शासन कर रहा है कि हम हजार जातियों में बटे हुए हैं डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेज नहीं दे गए थे ये खोज इनकी है इस देश में आए हुए आक्रमताओं की है इस देश को लूटने वालों की है इस देश के लूटने वालों की खोज है ये फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल इस देश के मूल निवासियों को जातियों के आधार पे क्षेत्र के आधार पे कुलों के आधार पे कबीलों के आधार पे बांट के अलग अलग कर दो और आराम से निष्कंटक राज करते रहो और क्या कर रहे हो हमारी गुलामी का क्या कारण है हमारे गुलामी का कारण क्या है हम अपना हक अधिकार क्यों छुपाए बैठे हैं क्यों हमारे आरक्षण पर इतना जबरदस्त मार हो रहा है इसके जड़ में जाने की जरूरत है साथियों उसके लिए दोषी वही नहीं है आरक्षण काटने वाले इस आरक्षण के कटने में बड़ा हाथ हमारा है क्योंकि बाबा साहब की सोच पे हमने पहरा नहीं दिया हमने नारा तो दिया था पहरा देंगे बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे क्या नारा है भाई बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के हमने पहरा ठोक के कहा दिया हम तो हम तो या, ये जो आरक्षण से बनी नौकरी से जागीरदार बन गए जागीरदार ऐसे बन गए हम लोग कि हमने हमने ये भी नहीं देखा कि हमारा आरक्षण कट क्यों रहा है कौन काट रहा है क्यों काट रहा है हमने कभी उठ के पहरा देने की कोशिश नहीं की इसलिए इस देश के आरक्षण विरोधी लोग इस देश के दलित विरोधी लोग वो ट्रक लगा के लूट के ले गए साथियों हमारा सारा सामान भर के ले गए एक बात बताओ देसी 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 देहाती में हाथ से समझाना चाह रहा हूं क्या किसकी गाय चोरी होती है किसका बैल चोरी होता है मेरे भाई बताइए सामान किसका चोरी होता है सामान उसका चोरी होता है जो जो घोड़े बेच के सो जाता है जो चक्कर ताड़ के सो जाता है सामान उसका चोरी होता है हा ना और उसका सामान कौन चोरी कर लेगा जो हर दो घंटे बाद गाड़ी पे जाएगा चाहे पेशाब लग रहा है या नहीं लग रहा दो घंटे बाद बैठेगा करवट लेगा तो भी खसेगा उठ दो घंटे बाद भी नहीं मिलेगा चोर भी सोचेगा कि यार इसकी बुड्ढे की भैंस खोलू तो कैसे खोलू तो जागता ही रहे सारी रात है ना तो हम आरक्षण से पाई हुई नौकरी के लोग हमने आरक्षण की कीमत नहीं जानी इसने इसका पहरा भी नहीं दिया हमने हमें मौज में लग गए लोगों की एक आम जुमला है हम भी भी टीवी में मस्त हो गए अरे हम तो उससे आगे भी निकल गए हम तो सुरा सुंदर में भी मस्त हो गए हमें मस्ती मस्ती सूज रही है और इधर हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है हमारे बच्चों का फौजीफा कट गया हमारे बच्चों की फीस पूर्ति पूर्ति कट गई लाखों बच्चे फीस फीस न भरने के कारण घर पर आ गए लाखों बच्चे हमारे लाखों कर्मचारियों का डिमोशन हो गया हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिलों का आरक्षण खत्म हो गया हमारी नौकरियां कट गई हमारा निजी क्षेत्र में सब कुछ चला गया अब बचा क्या है अभी आरक्षण तुम्हें बचाने की जरूरत इसलिए नहीं महसूस हो रही क्योंकि इस आरक्षण के लिए ना तो मेरे दादा ने कोई दिया कुर्बानी और ना ही आपके दादा ने कोई कुर्बानी दी है दी है क्या भाई कुर्बानी देने वाले की बीवी मर गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी माता रमा बाई अंबेडकर इसलिए मर गई क्योंकि वो टीबी का इलाज ना करा पाए थे हमारे महामान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हें दुनिया ने शीर्ष शीर्ष का विद्वान कहा है जिनकी फोटो ओबामा ने अपने सिर के ऊपर लगाई अपने घर वाले के अंदर लगाई और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के तुम तो बुद्ध ना बने ओबामा बुद्ध बन गया उसने बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण कर लिया तुम ना बने 
रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के कमरे में उनके सिर पे बाबा साहब की फोटो लगी है उन लोगों ने बाबा साहब की ताकत को समझा और इतने ताकतवर हमारे बाबा साहब हमारी माता रमा भाई अम्बेडकर का इलाज ना करा पाए क्यों क्यों ना करा पाए क्योंकि पैसा और समय नहीं था धन और समय नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि वो इस समाज की टीवी काटने के लिए सारा समय और धन खर्च कर रहे थे और जिस दिन मेरे बाबा साहब इस दुनिया से गुजरे तो उस दिन पांच लाख के करज बन थे बाबा साहब अंबेडकर उनकी उलादे कुर्बान हो गई इस आरक्षण का भाव इस आरक्षण की कीमत तुम्हें क्या मालूम पड़ेगी तुम्हें तो फ्री में मिलता है अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लगाओ आरक्षण पाओ पर अब वो नहीं चलने वाला अब वो खत्म हो रहा है क्योंकि बाबा साहब की सोच पे नहीं दिया पहला ठोक के इसलिए कट रहा है और इस आरक्षण से तुम आगे बढ़ते देख के इस देश की संपन्न जातियों ने आरक्षण मांगना शुरू कर दिया जातों ने आरक्षण मांगना शुरू कर दिया जातों ने रोने रोक दिया काफीपुर अमरोह में सोनीपत पानीपत में जींद में रोने रोक दी बसे फूक दी मुरादनगर में पानी रोक दिया दिल्ली का इस देश के शासकों के सिर में दर्द कर दिया और सोनिया गांधी ने उन्हें आरक्षण दे दिया भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरा दिया हो परंतु जाट अभी ठंडा नहीं हुआ है वो कह रहा है आरक्षण तो ले कह देंगे और किरोड़ी सिंह बेसरा जनवरी के महीने में अपने लोगों को रेल की पटरी पर लेके बैठ जाता है जून के महीने में अपने लोगों को रेल की पटरी पर लेके बैठ जाता है ग्यारह ग्यारह लोगों की लाशें बिच जाती है परंतु वो उठता नहीं है लाशें भी नहीं रखी है कह रहे आरक्षण लेके उठेंगे चार परसेंट और लेके उठे क्यों क्योंकि उन्होंने देखा कि जो जो खचेड़ू कल तक हमारे यहां ईट बांध रहा था जो कल तक ईट ईट बांध रहा था सड़क खोद रहा था हमारे नगरों का गोबर उठा रहा था आज उसका लड़का मास्टर डॉक्टर बन के घर में गांव में पक्का मकान भी बना दिया और अब कचेड़ू भी नींद लगे वस्त्र पहन लगा जूती भी पहन लगा और अब तो नमस्ते भी नहीं करता तो और लड़का जो आता है उसका मोटरसाइकिल पे चढ़ के आता है हुँ, हुँ। कुछ लोग तो कार में चढ़ के आते हैं तो उन्हें लगा कि भाई ये आरक्षण बहुत गजब की चीज है मित्रों इस देश की संपन्न जातियों को लगा कि आरक्षण बहुत गजब की चीज है इस देश के चुनो चुनारों को कहा से कहा पहुंचा दिया इस आरक्षण में तो इस आरक्षण को हम भी लेके रहेंगे हम संपन्न है ताकतवर है इसलिए झाट लड़ गए इस देश के अंदर आरक्षण के लिए कुर्मी लड़ गए इस देश के अंदर इस देश के अंदर गुजर लड़ गए राजस्थान के और एक बाईस साल का लोमा अहमदाबाद में पांच लाख की रैली कर बैठा पाटीदार पटेल आरक्षण की कीमत उन्होंने जानी तुमने ना जानी तुम भी जान लो क्या आरक्षण की कीमत तो यह हाल ना होता मित्रों और अब मोहन भागवत का फरमान सुन लो भले बिहार हार गए हो और भले राजनाथ सिंह इस देश के गृह मंत्री भले मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाके नाक रगड़ रगड़ के रैलियों में कहते रहे मोहन भागवत की बात को साफ करने में लगे रहे कि आरक्षण को कोई नहीं काट सकता कोई हाथ नहीं लगा सकता परंतु फिर भी बिहार हार गए क्योंकि कहने वाले ने अपने शब्द वापस नहीं लिए थे क्योंकि मोहन भागवत ने आज तक अपना वाक्य वापस नहीं लिया अपना सेंटेंस वापस नहीं लिया खतरा बढ़ा गया है और खतरा इतना खतरनाक है कि अगर नहीं सुलटाया गया तो ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है ज्यादा यहां पर भाषणबाजी की भी जरूरत नहीं है मामला बहुत कैडा पड़ जाएगा अब यहां उस भरी भीड़ में लाखों की भीड़ में मुझे एक बात बताओ गुलाबी कार्ड किस किस के पास है गरीबी वाला कार्ड जिस पर राशन मिलता है गुलाबी कार्ड वाले हाथ उठाओ इधर गुलाबी कार्ड तो, तो कह रहे जी दस बीस के पास ही तो गुलाबी वो स्क्रीन चालू करो भाई किसने बंद कर दी है तो गुलाबी कार्ड नहीं है तो तुम सब लोग अमीर हो गुलाबी कार्ड का मतलब है बिलो पोर्टी नाइन तो तुम सब लोग तो बिलो पोर्टी नाइन नहीं हो तुम सबके पास पीले कार्ड है पीले कार्ड हाँ जी पीछे वालों के पास भी पीले कार्ड है हाथ उठा के बताओ पीला कार्ड है तो भाई सबके सब अमीर लोग हो आप अब पोर्टी नाइन आपको नहीं मिलेगा आरक्षण 
आपको नहीं मिलेगी बजट है नहीं मिलेगी फीस प्रति पूर्ति नहीं मिलेगी उम्र में छूट नहीं मिलेगी नौकरी में आरक्षण क्योंकि आप सबके सब लोग अमीर हो अमीरों को आरक्षण नहीं मिलेगा यही कह रहे हैं मौन भागवत और जिनके पास गुलाबी कार्ड है भी तो गुलाबी कार्ड बनाने की ताकत किसके पास है भाई गुलाबी कार्ड बनाने की ताकत इस देश के पटवारियों के हाथ में इस देश के चौधरियों के हाथ में इस देश के दबंग सरपंचों के हाथ में इस देश का सरपंच सत्तर बीघे के काश्तकार को बुढ़ापा पेंशन दिला दे विधवा पेंशन दिला दे और जो वास्तविक पात्र है उसको वो वो गरीब घूमता फिर रहा है उसका पेंशन नहीं मिल रहा है तो गुलाबी कार्ड किसके बनेंगे और किसके पीले कार्ड बनेंगे सोच लो आर्थिक कुछ हमारे राजनेता भी आर्थिक आधार की वकालत कर रहे हैं शर्मा नहीं चाहिए मैं अधिकार करता हूं ऐसे ना समझ रहा नेता की जो आरक्षण के आर्थिक आधार पर वकालत कर रहे हैं हमारे बीच के राजनेता अगर तुम सभी समाज के लोगों के आर्थिक आधार की बात करते हो तो तुम तो उन्हीं का काम आसान कर रहे हो तुम तो मौन भगवत का काम आसान कर रहे हो ऐसे कुल घाती लोगों का ये ऐसे कुल घाती लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है साथियों जो हमारे बीच के फायदा तो हो गए परंतु जाकर के राम सेना में भर्ती हो गए सबसे बड़ा खतरा हमें उन मुठ्ठी भर लोगों से खतरा नहीं है मित्रों में अपना एक वाक्य एक डेढ़ मिनट की बात करके मैं इधर खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं हमें खतरा उन मुठ्ठी भर लोगों से नहीं है हमें खतरा अपने बीच के विभीषणों से है हमें खतरा अपने बीच के नल नील अंदर जानवंत जटायु से है सुग्री अंदर हनुमान से है वरना वो तीन प्राणी राम लक्ष्मण और सीता वो रावण जैसे महाशक्तिशाली राजा को गिरा नहीं सकते थे हमारे रावण जैसा हमारे एक कला साथी आया हुआ है रावण सिंह का है डॉक्टर रावण सिंह ए रावण सिंह आओ ऊपर उसके पिताजी ने उसका नाम ही रावण सिंह रख दिया तुम भी अपने बच्चों का नाम रावण सिंह रखो और वो कम पढ़ा लिखा नहीं है डॉक्टर पीएचडी है वो जो रावण सिंह आ रहा है भोपाल से आ गए इधर अरे भाई तू भी दिखा दे पड़ी सकल डॉक्टर रावण सिंह इसके पिताजी ने सोच समझ के नाम रखा होगा मजाक में नहीं रखा होगा उसके लिए तालियां बताओ ये डॉक्टर रावण सिंह है भोपाल का निवासी है तो इसके पिताजी ने सोच समझ के रखा होगा वो हमारा महाबलि महाज्ञानी महापंडित रावण से मारा नहीं जा सकता था वो सीता को उठा के ले गया है चित्रकूट के बड़ों से इतना शक्तिशाली था और ये तीन में भैया तीन में भाई भटकते फिर रहे अब कहा गई मेरी सीता पेड़ से पूछ रहे चिड़िया से पूछ रहे जाने कहे कहे से पूछ रहे है? और सीता का पता नहीं लग रहा तो ये साथ ये समंदर श्रीलंका के बीच में जो समंदर है पार कर लेते भाई ये उस समंदर को पार कर लेते क्या हिंद महासागर नाम के समुद्र को ये पार कर सकते हैं क्या अगर नंदी नंदी जानवर वहां पत्थर का तुलना बनाते तो पार नहीं कर सकते थे